Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje vou-vos mostrar uh, o que eu batizei da Rota dos Cais. E então o que é que é esta Rota dos Cais? Eu estou aqui na, no Cais da, da Cambeia, na Mortosa, então existe aqui um percurso em off-road por vários cais, por aqui fora, até à ponte da Varela. E então, se vocês se lembram, quando eu fiz a apresentação aqui da CRF 300 Rally, eu apenas fiz uma parte desse per percurso e houve pessoas que comentaram que se eu, eu podia ter feito o percurso completo. Então, eu fiquei a pensar nisso e resolvi hoje voltar aqui a esta zona com a CRF 300 Rally e então começar aqui num, numa, numa das pontas do cais, no início do percurso em off-road e fazer o percurso completo uh, até à ponte da Varela. Então no vídeo de hoje vocês vão comigo fazer aqui uh, este percurso. Esteve a chover a noite toda, uh, apanhei um bocadinho de chuva, podem ver aqui o céu está, ainda está bastante ainda está bastante nublado, parece que está a começar a abrir, portanto estou aqui à espera de apanhar a terra batida bastante, bastante molhada, mas vamos ver como é que as coisas correm. A ideia é de conhecer um bocadinho mais a moto, o seu comportamento em, em estradas em, em terra, vamos lá ver como é que vai correr esta viagem. Até já! Ora, vamos lá então fazer aqui a Rota dos Cais, Vamos sair aqui do Cais da Cambeia e vamos em direção ao Cais da Cova do Chegado. Só que em vez de irmos por ali pela estrada, vamos aqui por este percurso off-road. Coisa muito importante. Desligar o ABS. Ok. Já molhei todo. <risos> o CRF é tudo fácil. Com esta moto parece que é tudo, é tudo fácil. Cais da Cova do Chegado! Isto e aqui temos o cais do bico aqui com estes barquinhos tradicionais.
E eu acho que agora é por aqui. Eu penso que agora é por aqui. Não tenho a certeza, mas acho que é. Sente-se aqui a roda atrás a rabiar, caraças! O piso está com muita. está, está bastante úmido. Epa, esta moto é um espetáculo para isto, sem dúvida nenhuma. Que maravilha! É mesmo aquela sensação que uma pessoa pode se esticar, esticar mas com, com, não é? com calma. Depressa, de mas devagar, como se costuma dizer. Aqui é o cais da Ribeira do Chegado. E agora a continuação já é Ribeira de Pardelhas. Ei! Ei pá, não me acredito nisto! Ei! Fiquei todo molhado agora! Ei, pá. Agora olha, já estou molhado, já estou! Agora que se lixa! Eu volto a dizer a mesma coisa que disse quando fiz o vídeo da de, de apresentação desta moto. É incrível a diferença que faz andar com uma moto de 150 kg em oposição, em oposição a uma moto de... Pode ir à vontade, senhor, tenha calma. Obrigado. Não fosse às vezes o senhor atrapalhar-se com a bicicleta e então o que é que eu estava a dizer Opa, é incrível a diferença de andar com uma moto de 150 kg como esta do que andar com uma moto de 200 ou 220 ou 230 porque consegue-se andar aqui nestas estradas como eu andei ali atrás 70 ou 80 km por hora e, e, e isto assim como está como vocês veem que isto está tudo cheio de água e a... E a, e a a terra toda cheia, toda enlameada, pá, e a moto porta super, super bem. Mas para ser sincero, hum, eu gosto mais, eu gosto mais, ou melhor, gostei mais do percurso em off-road que fiz em Valongo, aqueles tipos de percurso mais, mais, mais difíceis, não é? Do que propriamente assim estes uh, estradões, porque com estes estradões é quase como andar em estrada, não é? Claro que a fazer as curvas tem que ter mais, mais cuidado. Mas andar em plano com esta moto, anda só 80, 90, em sexta, e pá, não tem problema absolutamente nenhum. O 
Ui. Ui. Epá, será que isto passa? Isto parece um rio. Agora deixa cá ver. Adorei ter passado ali aquela, aquela, aquela gigante poça. Mas é tranquilo, a moto não, não se passa nada. É super tranquilo. Eu à vinda para cá, eu à vinda para cá vim, uh, coloquei aqui no, no GPS evitar portagens, ou seja, em partes que a autostrada era grátis, uh, eu meti pela, eu vim pela, pela auto autostrada, Pá, e o que eu reparei, vou só parar aqui um bocadinho, vou ali tomar um café num instante, não vem ninguém, só tomar um café e já vos explico o que é que eu ia, o que é que eu ia dizer. Um, uma coisa que eu reparei foi um, em autoestrada, pá, para mim, para não ser uma coisa muito desconfortável, mesmo a nível de barulho da moto, pá, eu acho que a velocidade dela é ideal para vir para se andar assim a um ritmo tranquilo é ali na casa dos 100 km por hora, na minha opinião. Uh, depois da moto estar assim já um bocado quente eu dei-lhe ali uma ou duas esticadelas só para ver qual é, qual é a velocidade que a moto atinge ela chega aos 130 bem ok? Uh, mas não me parece que passe também muito mais disso pode se calhar apanhando uma descida pode, pode dar mais um bocadinho do que isso mas os 130 será uh, a, sua, a conta dela máxima uh, a nível de velocidade ah, mas é uma velocidade que a rotação já vai já vai muito alta, eu fiz só um pico, não é? Cheguei aos 130 e cortei logo o gás, porque a moto ainda está a fazer rodagem, tem 700 e poucos quilómetros, e também com bem de vez em quando, com a moto já, em, já quente, não é? Dá-lhe assim um esticãozinho, também para ela se, se habituar. E, pá, mas de resto, eu acho que a velocidade ideal para ela, isto é uma moto para andar mais em estradas na, na, nacionais, 90 a 100, para mim, é, é, é a velocidade uh, ideal. Então vou ali tomar um cafezinho e venho já. O café está tomado e agora que estou com a, com a minha alma bem quentinha, lembrei-me aqui de uma coisa que eu acho que é justo falar. Estava aqui a, a meditar um bocadinho, a olhar aqui para esta bela paisagem. E hum, a primeira vez que eu fiz aqui este percurso, que não foi este percurso completo, foi uh, parcial, comecei, comecei no cais da, da Cambeia e foi, uh, e foi um acaso. Eu ia dar um passeio de moto com a, a Goldwing e, hum, e parei numa bomba de gasolina, penso que foi para meter combustível na moto e, uh, e estavam lá os NCXistas do Norte. E eu estava uh, lá uma, uma pessoa que eu já conheço há, há bastante tempo, há bastantes anos, uh, que faz parte dos NCX do Norte uh, há muito tempo, e eu em conversa, pronto, fiquei ali a conversar um bocado com, com ele, e ele disse que eles iam dar um, um passeio, não é? E perguntou-me se eu me queria juntar, juntar a eles, e eu acabei por, uh, por vir dar uh, o passeio. E então fizemos, eu com a Goldwing, aquele passeio inicial desde o cais da, da Vestida até ao cais do, do Bico, aquele percurso em off-road, em off-road não, naquele estradão, não é? Eu fiz aquilo com a Goldwing, fizemos todos, e estávamos bastantes, bastantes pessoas do, dos NCXistas, e, e foi o momento, o momento chave, digamos assim, para eu, para eu perceber como é que o clube funciona, Tive a oportunidade de, de falar com algumas pessoas 
e foi esse um dos principais motivos, essa, esse passeio casual, que acabou por ser uma casualidade, de eu me ter juntado aos NCX do Norte, que manda aqui um, um abraço a todos, e uh, vou deixar aqui a nota de rodapé o website dos NCXistas, para quem tiver interesse uh, em juntar-se ao clube também, não é obrigatório, eles lá não obrigam a nada, não é obrigatório ir a passeios, nem a convívios, não é obrigatório ir a nada. Eu pessoalmente, sempre que estou em Portugal, gosto de ir ao domingo de manhã à Vila do Conde, uh, ao, ao... eles têm lá um spot, um café, onde se encontram ao domingo de manhã, por norma, e eu gosto sempre de ir lá, que acabo por conviver um bocadinho, uh, falar um bocadinho com, 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 com as pessoas, que eu pá, gosto mesmo do espírito que o clube tem. Portanto, vou deixar aqui a nota de rodapé, quem estiver interessado em juntar-se ao clube, uh, além de, de pertencer a um clube que já tem uma dimensão bastante considerável, uh, vai-se também juntar a um clube que tem preocupações uh, sociais também uh, e que dentro das suas possibilidades e com aquilo que os membros uh, podem ajudar em situações pontuais que eles uh, detectam, podemos ajudar pessoas com dificuldades seja crianças que às vezes precisam de uma cadeira de rodas ou qualquer coisa que eles detetem e eu dentro das minhas possibilidades sempre que aparece alguma coisa para ajudar eu, eu, ajudo, eu tenho ajudado sempre também conforme posso e, pá, e é um clube que eu me sinto extremamente feliz de pertencer e portanto fica aqui a nota que acabei por me juntar a um clube por uma mera casualidade e agora vou aqui, nesta Avenida Padre António, aqui em direção à Parede dos Espiões também, Tem ali, já vemos ali a Ponta Varela, ali ao fundo, a Parede dos Espiões que é, já está oficialmente registado no Google Maps como a Parede do Outsider. E aproveito também para mandar aqui um abraço ao Outsider, e também aproveito para dizer que quem não conhecer o canal dele, vão lá visitar. Vou deixar também aqui em nota de rodapé o canal dele. Quem não conhecer, pode ir lá visitar. Se gostarem do conteúdo que ele faz, subscrevam o canal. Ora bem, eu sei que há aqui... Eu sei que há aqui, nesta avenida... Ora, é bom em segunda? Pode ser que ela tem força. Outra coisa fixe nesta moto é a força que ela tem em baixas. Eu vou aqui a 10 km por hora em segunda e basta me dar um cheirinho aqui no acelerador que ela, que ela não vai abaixo. É uma monocilíndrica, não é? Epá! Não era bem isto que eu estava a pensar. Vou ter que dar aqui a volta. Estão a ver? O facto de ter 150 kg, olhem para isto, a facilidade. Opa! Vamos lá dar a volta. Estão a ver que isto é... Olhem para isto, como é que isto está, só lama. Mas é ló. Eu tinha visto no Google Maps que havia aqui uma rua à direita, nesta avenida Padre António, que dava para fazer aqui um percurso, mas se calhar, às vezes o Google Maps também não indica em condições, parecia-me que era um trajeto assim como este, uma estrada como esta sempre, mas ali indica para ir pelo meio de um campo, e eu não vou por ali pelo meio de um campo, que isto de certeza que tem dono e eu não vou estar aqui a estragar isto ou pode ser ali mais à frente eu sei que ficava assim numa curva para cortar à direita, eu acho que é aqui mas pode ser aqui um bocadinho mais à frente também, vamos lá ver é um bocado estranho, mas eu fiquei a... eu deixei aqui a moto desde os últimos vídeos que fiz a moto esteve parada cerca de 3 semanas não é? Agora voltei a pegar nela, mas enquanto fui enquanto, enquanto estive estas 3 semanas sem andar na moto, andei com a, a Goldwing no Luxemburgo pá, eu, eu tive saudades tive saudades desta, desta moto precisamente por causa deste tipo de, de trajetos Uh, só, me, só me vinha à cabeça aquele percurso que eu fiz em Valongo na Serra de Valongo que eu adorei e uh, pá, este percurso foi este que fiz hoje que vocês viram aqui em vídeo 
foi a melhor experiência com esta moto uh, até agora porque deu para passar ali aquelas, aquilo que parecia um rio, não é? também para perceber como é que a moto se comporta fiz o trajeto praticamente todo com, uh, com aquela com terra batida uh, molhada, não é? bem uh, molhada e a verdade é que a moto porta-se muito, muito bem e uh, eu continuo a dizer, eu não tenho experiência nenhuma nisto é a terceira vez que estou a fazer uh, este tipo de percursos com esta moto ou com qualquer outra que eu nunca fiz assim uh, percursos nenhums portanto só fiz o vídeo da apresentação da moto que fiz aqui um bocadinho uma parte do percurso que fiz hoje fiz aquele bocado na Serra de Balongo e, e fiz hoje, é a terceira, a terceira vez Pá, e como vocês puderam ver uma pessoa anda aqui nesta moto neste tipo de percursos 60, 70, 80 Pá, e ela é, é, é muito, muito boa comporta-se muito bem e... Hum, Pá, e estou mesmo super feliz por ter, por, ter, pá, por ter escolhido esta moto porque ainda há um bocado ali a passar naquela, naquela poça bastante grande que, 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 que havia ali uma altura que ainda era um bocado fundo hum, que ainda era um bocado funda uh, pá, eu pensei nisso uh, um, um dos motivos que me levou a comprar esta moto conforme eu vos falei tem a ver com a altura não é, da moto ao solo, que é aqui deste ponto mais baixo até ao solo. E ela tem 275 mm e eu na altura cheguei a ponderar também a KTM 390, mas a KTM 390 é, é bastante mais baixa, tem 200 mm Pá, E no, acaba por se notar nestes, nestas, nestas partes, assim, em que precisamos passar assim por um, por um, tipo, por um rio, atravessar um rio, alguma coisa desse género, ela acaba por ter a altura suficiente para não ter problema nenhum uh, em passar. Claro que no caso de hoje, uh, uma, uma KTM 390 ou outra moto qualquer deste género passava, mas de futuro, noutros locais que seja mais fundo um bocado, pelo menos esta acaba por ter uma, uma, margem, uma, uma margem maior para, para, para que a água não chegue aos cilindros, nem aqui ao motor uh, da moto. E agora, vou ver aqui a parede dos espiões, que agora já está como parede do Outsider no Google Maps, deixa ver se tem aqui o meu autocolante já não está aqui portanto eu vou tirar aqui um autocolante e vou colar tá, olha, tem aqui do FFA também, Bike, olha, aqui do Biker Life um abraço aqui ao Pedro ao Braikal Biker Life passeios de moto um abraço para o Amandio DCD Vlogger também o Outsider, como é lógico tem aqui muita malta e eu vou aqui tirar um autocolante e vou colar aqui nós de Vespa deve ser deve ser um grupo que anda de Vespa a Joana das Vespas também Moto Pereira 79 um abraço para a Moto Pereira 79 se não conhecerem o canal, vão lá, vão lá espreitar. O Moto Pereira é um canal que, na minha opinião, tem evoluído bastante na qualidade dos vídeos também. Uh, recentemente vi um test ride a uma Kawasaki Z900, gostei bastante. Ele tem evoluído bastante bem, uh, o canal. Vamos colar aqui, aqui num sítio. Ora, vou colar aqui por baixo do, do Biker Life. Vai ficar aqui colado debaixo do Biker Life agora isto vai aqui para o bolso depois ponho ao lixo e pronto pessoal está feito a rota dos cais eu agora vou-vos deixar aí escrito agora finalizar o vídeo vou-vos deixar aí escrito todos os cais por onde, por onde eu, eu passei e pá, se vocês morarem aqui, Zona Norte, Coimbra, vir aqui é tudo perto e é um, uma zona muito bonita para, para poderem visitar e dar um passeio. A primavera está aí a chegar, uh, o bom tempo também está aí a chegar, as pessoas estão agora a começar a tirar as teias de aranha das motas, elas estarem mais, mais encostadas um bocado durante o período do inverno e então têm aqui um bom sítio para poderem um dia que vocês queiram dar aqui um passeio, ok pessoal? Espero que fiquem bem, um abraço e até ao próximo vídeo.